चलिए आज हम पार्ट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐसा है कि आप लोग पार्ट टू अच्छे से तक बना लिए होंगे और दिखास निकाल का अच्छे से आनंद ले रहे हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन बट एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका आधार जो है ज्ञात करना है यदि इसकी ऊंचाई आधार से सात सेंटीमीटर कम है आधार से कम है ऊंचाई तो आधार मानना होगा माना कि आधार एक सेंटीमीटर तो ऊंचाई क्या हो जाएगा आधार से सात सेंटीमीटर कम है ऊंचाई एक सौ माइनस सेवन सेंटीमीटर सात बोल दिया है ये आधार से आधार एक से से सात सेंटीमीटर और अधिक है अधिक मतलब जोड़ना है त्रिभुज का क्षेत्र अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिभुज का क्षेत्रफल वन वाई टू आधार गुण ऊंचाई क्षेत्रफल दे रखा है तीस सेंटीमीटर स्क्वायर आधार आपका एक्स ऊंचाई एक्स प्लस सेवन ये हो जाएगा आपका क्या तीस गुना साठ सेंटीमीटर स्क्वायर को गुड़ा कर दीजिए एक्स स्क्वायर सेवन एक्स इधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर सेवन एक्स माइनस साठ हम सेंटीमीटर हटा देते हैं बराबर जीरो बारह पचीस साठ एक्स स्क्वायर बारह एक्स माइनस पाँच एक्स एक्स कॉमन एक्स प्लस ट्वेल्व यहाँ से फाइव कॉमन एक्स प्लस ट्वेल्व हो जाएगा तो एक्स प्लस ट्वेल्व और एक्स माइनस फाइव तो एक्स माइनस तो नहीं होगा ये हो जाएगा एक्स बराबर फाइव और एक हो जाएगा बारह ये आपका आंसर आएगा क्या निम्न स्थिति संभव है यदि उनकी वर्तमान उम्र बताइए एक माँ उसकी बेटी की उम्र का योग तो पहले तो मानना होगा माना कि बेटी का वर्तमान उम्र एक वर्ष एक माँ और उसकी बेटी की उम्र का आयु कितना है बीस वर्ष माँ का ही मान लेते हैं माँ का ले लेते हैं बाईस वर्ष है ना एक हो जाएगा आपका एक्स वर्ष और एक हो जाएगा आपका बाईस वर्ष मान लेते हैं है ना तब जा कर के आपका ये दोनों का क्लियर हो जाएगा तो इसमें एक को हम मान लिए हैं एक्स वर्ष और दूसरे को मान लिए हैं बाईस वर्ष लेकिन इसमें बोला है कि एक माँ उसकी बेटी की उम्र का युग बीस वर्ष है जोड़ने पर बीस आ जाता है तो अगर बेटी का उम्र एक है तो माँ का हो सकता है बीस माइनस सिक्स बेटी का उम्र घटा देंगे माँ का उम्र आ जाएगा चार वर्ष पहले चार वर्ष पहले बेटी का उम्र एक माइनस फोर घट जाएगा तो माँ का भी घटेगा माँ का भी हो जाएगा चार घटाएगा तो बीस में सोलह हो जाएगा ये हो गया चार वर्ष पहले उम्रों का गुणल फल अकॉर्डिंग टू किस गुणल फल दोनों का गुणा एक माइनस फोर और ये सोलह माइनस सिक्स अड़तालीस गुणा कीजिए सोलह एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सोलह सोलह दो न बत्तीस में चौसठ हो गया प्लस फोर एक्स बराबर अड़तालीस सबको उधर करना पड़ेगा प्लस में एक्स स्क्वायर और सोलह चार बीस एक्स अड़तालीस पहले से है चौसठ भी आ गया तो एक्स स्क्वायर बीस एक्स जुट करके हो गया एक सौ बारह है ना एक सौ बारह हो गया आपका अब ए बी सी ए बराबर वन बी बराबर 
और c बराबर b का वैल्यू b स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस बीस का स्क्वायर चार एक और बारह बीस का चार सौ आइए बारह चौक अड़तालीस चार सौ अड़तालीस घट करके माइनस का अड़तालीस यहाँ डी जो है जीरो से छोटा है अर्थात संभव नहीं है चलिए इसको नोट कीजिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तैतीस नंबर एक ट्रेन नब्बे किलोमीटर की दूरी सब लोग चाल से तय करती है चाल पंद्रह किलोमीटर पर घंटा अधिक होता तो माना कि ट्रेन का समरूप चाल एक किलोमीटर पर घंटा है और चाल बढ़ाने पर चाल बढ़ाने पर कितना बढ़ाना एक से में पंद्रह किलोमीटर बढ़ाना पंद्रह मिनट किलोमीटर तो यात्रा में उसे तीस मिनट कम समय लगता है तो जाना उसे कितना है नब्बे किलोमीटर तो चाल याद करना है चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय दूरी कितना है नब्बे किलोमीटर और वो जा रहा है एक्स के स्पीड में लेकिन नब्बे ही किलोमीटर अगर वह एक्स प्लस पंद्रह किलोमीटर का स्पीड से जाएगा तो समय जो है तीस मिनट मतलब कि आधा घंटा बच जाएगा तो समय ज़्यादा किस में लगेगा इस एक्स के स्पीड में कि एक्स प्लस पंद्रह का स्पीड और वहाँ में कि समय इसमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये स्पीड चल रहा है तो समय कम लेगा तो ये अधिक समय से कम समय में घटाएंगे तो कितना समय बचेगा तीस मिनट अर्थात आधा घंटा अब इसको क्या करेंगे नब्बे कॉमन ले लेते तो गुना कर दीजिए नब्बे एक्स प्लस और एक सौ पैंतीस नहीं हो जाएगा इधर भी हो गया नब्बे एक्स नीचे एक्स स्क्वायर पंद्रह एक्स एक बटा दो ये कैंसिल हो गया ये इधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर पंद्रह एक्स और ये हो गया सत्ताईस इधर ले आइए एक्स स्क्वायर पंद्रह एक्स माइनस सत्ताईस सौ फैक्टाइस कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस साठ एक्स माइनस पैंतालीस एक्स माइनस सत्ताईस सौ जीरो तो ये हो जाएगा एक्स कॉम एक्स प्लस साठ यहाँ से पैंतालीस कॉम एक्स प्लस साठ तो x प्लस साठ यहाँ x माइनस पैंतालीस चाल माइनस नहीं होता है प्लस में होता है इसलिए x प्लस पैंतालीस किलोमीटर पर घंटा आपका जाएगा ये आपका अगला एक नाव को जिसकी सात जन में चाल है माना कि नाव की चाल शांत जल में एक किलोमीटर है और कह रहा है धारा की दिशा में धारा की दिशा में जाएगा तो प्लस होकर के जाएगा एक तो धारा जा रहा है एक वो जा रहा है तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा तो नाव की चाल धारा की दिशा में कितना है जल में चाल एक नाव को जिसकी सात जल में चाल है अच्छा ये दे रखा है ये नाव की चाल सात जल में ये नहीं ये दे रखा है पंद्रह किलोमीटर ये मानना पड़ेगा तो एक नाव जो है जिसकी सात जल में चाल है तो अभी तो ये धारा की चाल क्या हो जाएगा एक्स मानना होगा 
इसको बिटा देते हैं माना कि धारा की चार एक किलोमीटर पर लगता है अब नाव की चार धारा की दिशा में x प्लस पंद्रह हो जाएगा और एक विपरीत लिख देते हैं धारा के विपरीत भी तो रहेगा t हो जाएगा x माइनस पंद्रह कर देते हैं है ना एक धारा के दिशा में जा रहा है तो वो हो गया x प्लस पंद्रह और धारा के विपरीत जा रहा है तो x माइनस पंद्रह हो जाएगा आपका अब करता है इसको इधर भी लिख सकते हैं इस तरह से पंद्रह प्लस एक्स भी कर सकते हैं इधर आपको करना पड़ेगा पंद्रह माइनस एक्स अब कहता है कि वापस आता है और कुछ समय उसको लग जाता है चार घंटा तीस मिनट मतलब साढ़े नौ घंटा तो इसको हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू किस चार जाना है उसको कितना तीस किलोमीटर तीस किलोमीटर जाने और फिर वापस आने तीस किलोमीटर गया किस स्पीड से गया धारा के साथ गया है पंद्रह प्लस एक्स के स्पीड में फिर तीस किलोमीटर वापस भी लौटा है लेकिन धारा के विपरीत दिशा में कम स्पीड में और टोटल उसको समय लग गया चार घंटा तीस मिनट मतलब कि नौ घंटा दो इसको गुणा कर देते हैं क्या तीस कॉमन ले लें चलिए गुणा कर देते हैं पंद्रह तिया पैंतालीस प्लस तीस एक्स माइनस में फिर कर देते हैं प्लस पंद्रह तिया पैंतालीस हो गया और प्लस तीस एक्स नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये नौ बटे दो ये कैंसिल नौ सौ ऊपर नीचे दो सौ पच्चीस माइनस एक्स स्क्वायर ये तो कट गया सौ बार सौ दुना दो सौ हो जाएगा तो दो सौ पच्चीस माइनस एक्स स्क्वायर दो सौ सब उधर कर देते हैं एक्स स्क्वायर और ये अच्छा इसको इधर ले आते हैं एक्स स्क्वायर बराबर दो सौ पच्चीस माइनस दो सौ तब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर पच्चीस एक्स बराबर अंडर रूट पच्चीस प्लस माइनस पाँच स्पीड तो माइनस में होगा नहीं इसलिए पाँच किलोमीटर पर घंटा आपका ये धारा का चाल है यही पूछा गया था चलिए इसको नोट कीजिए है ना नेक्स्ट क्वेश्चन सैंतीस रहमान की तीन वर्ष पहले की उम्र और पाँच वर्ष बाद की उम्र की बात कर रहे तो पहले वर्तमान उम्र मान लेते हैं माना कि रहमान का वर्तमान उम्र एक वर्ष अब तीन वर्ष पहले तीन वर्ष पहले रहमान का उम्र एक माइनस थ्री वर्ष पाँच वर्ष बाद रहमान का उम्र एक प्लस फाइव वर्ष अब कहा इसका वित कर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वित कर्मों का यू तो वन बटे एक्स माइनस थ्री प्लस वन बटे एक्स प्लस फाइव वित कर्म का युग एक बटा तीन इधर हो गया एक्स प्लस फाइव इधर एक्स माइनस थ्री नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस पंद्रह 
एक बटा टी ये हो जाएगा टू एक्स प्लस का टू नीचे एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस का पंद्रह इसको इधर करना होगा सिक्स एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस पंद्रह सबको इधर करते हैं एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस पंद्रह माइनस सिक्स तो एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स और माइनस का इक्कीस फैक्टर तोड़ दीजिए इसका क्वेश्चन एक्स स्क्वायर फोर एक्स माइनस इक्कीस सात और तीन में है ना एक्स स्क्वायर सेवन एक्स थ्री एक्स और माइनस ट्वेंटी वन एक्स कॉमन एक्स माइनस सेवन थ्री कॉमन एक्स माइनस सेवन तो यहाँ एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री तो होगा तो नहीं एक्स बराबर सेवन पॉजिटिव उम्र जब भी होता है प्लस में मतलब कि वर्तमान उम्र सात वर्ष है यहाँ दो बहनों की उम्रों का गुणल फल एक सौ चार है माना कि प्रथम बहन का उम्र एक वर्ष दूसरे का एक सौ चार बटे एक क्योंकि गुणल फल है तो भाग देना पड़ता है उनको उम्रों का अंतर पाँच है उम्र का अंतर एक का उम्र दूसरे के उम्र के अंतर का कितना है पाँच का अंतर है एक सौ स्क्वायर एक सौ चार इधर फाइव एक्स इधर ले आइए एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स एक सौ चार अब इसका ऐसा तोड़िए कि आपको ये पाँच का अंतर आ जाए और बुरा आपका हो जाए कितना एक सौ चार का है ना एक सौ चार का आना चाहिए पाँच का अंतर तो तेरह को आठ से करते हैं चार आठ दस सही है तो ये आपका हो जाएगा है ना ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का तेरह एक्स प्लस का एट एक्स माइनस एक सौ चार बराबर जीरो एक्स कॉमन एक्स माइनस तेरह यहाँ से आठ कॉमन तो ये हो गया एक्स माइनस तेरह और यहाँ एक्स प्लस आठ एक्स बराबर तेरह निकल कर किया जाएगा एक का उम्र तेरह वर्ष एक का उम्र आठ वर्ष ये आपका आंसर होना चलिए नोट कीजिए